Het was, het was mind-blowing. Ik heb nooit gevoeld. Mijn voorvaders praat je mij niet. Ik heb meer zo'n kamer om te praten. Ze praat. Ik heb meer compromis op mijn tafel aan de mensen. Kom Koei San, kreeg terug jouw land. Kallets kom van Koei San voor de stand. Kom Koei San, kreeg terug jouw land. Kallets kom van Koei San voor de stand. Kom Koei San, kreeg terug jouw land. Kallets kom van Koei San voor de stand. Kom Koei San, kreeg terug jouw land. Kallets kom van Koei San voor de stand. Afrikaans, the easiest out of modern languages. Wat praat zij van in de tijd? Moesten maar saam mensen als jullie de religie kennen hoor. In modern South Africa, Afrikaans is generally seen as a European language. However, there's a side to this language, the Creole birth of Afrikaans, which has been suppressed and overlooked for centuries. Afrikaans, the theatre production, was a step towards finding that history. That was our mission, and the only way to do that was to put together a killer ensemble. This is a movement. This is a thing that's quite of place. Blackpool, TV is a sister. She was a good one and a good one. She was 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 a good one. Kyle is there. She had a lot of focus. She was still young. She was still fresh. But her spirit is thousands of years old. Emil. That came flat to red. I had a lot of people on the day. From the people on the day. Bliksom straf. He knows what he believes. Zij, 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 drie generals bij jou. Zijn ze, zijn koepen, nog een hond. Hij is een all-in-one. Erien kijken of drama terug. Hij is, hij is, hij met zijn te... Hoe iemand te weken kan gaan om een crew te assemble. Zoals, Catherine kan voor jou die zee. Zij heeft een nek voor die. Zij is uniek. Ik lijk je hoe hij zij weet. Het is een show dat we deel met de historie van Afrika. Goes on into the 50s, where people are then not only dispossessed of their language, but they're also dispossessed of their home. And in that process, their identity is fractured. And it all gets very complex. But what I keep thinking is, how do we make this history clear to follow? The issues are all so bloody complex. The Cops dialect of Afrikaans is spoken mostly by the colored community in Cape Town, a people with diverse cultural heritage. Cops is always represented in the media as laughable and somehow lower than the official Afrikaans. As a child of two Afrikaans parents, I grew up speaking English. My parents spoke Afrikaans to each other and English to us. The history of Afrikaans wasn't passed down, and we certainly didn't learn it in school. I never thought of Afrikaans as part of my heritage, but then I was approached by Catherine to document the Afrikaans theatre production. Little did I know, the history I'd learnt in school was about to be rewritten. Theatre... I'm not so interested in making dramatic uh, period pieces or directing a, a play. This is so different. I actually planned to go do the project in Java, but then I came to Cape Town because I wanted to work with Aaron. And then I started to get into the whole Afrikaans hip hop thing, discovered Pearl, the same names kept coming up, Jits, Neil Nansen. And we started to research the Creole history and tell the unknown story or the little known story of Afrikaans. Because this is the kind of thing the, the, the newspapers and the TV and that never ever get involved in and doing, you know. And, and the, the horrible thing is that remains the territory of academics, when actually everybody should know this kind of stuff to completely understand what really happened. The consequent as consequent, so come consequent and compliment. Klein kind kaal kop, kom, klop, klop, a kak, klap, om klaar te kaap, as klaar. 
Continuar de queiros os quais por aqui não se capa que te mande craft em casa em casa vamos ter tal uma queisla se o que é isso é de classe e que o tipo é de coisas de passo na queisla não pode se comer não se não conhece não causa problemas como ele quer calam caso ele gostar de cani com o federal cama net de qualidade como a cafar escrevi constável quer manter o clan o de ser o clon ca to understand how the language got to where it is today. To do that, we had to go back into the past, way back. As the koi, the san, and the slave of all, not gedwong was to learn or Netherlands to learn or to speak, then so the tal Afrikaans actually not understand it. Achimawa, Kratoa, and Doman, they are the three indigenous who, in a sense, were the first to mold this new Creole language, Afrikaans. We simply associate the development of Afrikaans as something that occurred between the white settlers and the slaves. But we need to take one step backwards. The first indigenous person, in fact, who had to deal with this issue of language is Achimau, who the white history books would refer to as Harry the Strandloper. And we're often told that Harry the Strandloper was just this beach bum. He's made out to be this ignorant fella. But in fact, he is a man who's traveled all the way to Batavia. He's brought back by the Dutch. And for about 20 years of shipping, this man serves the French and he speaks to the French in French. He speaks to the Dutch in Dutch. He speaks to the Portuguese in Portuguese. He speaks to the English in English. So this vagabond effectively is a linguist. The story that they found this man wandering on the beach and he offered to help them with one or two things is a load of nonsense. Without him, the Dutch settlement would have struggled. He was their point man. Kratoa was brought up as a child in the household of Jan van Ribbeek. 
And she also was used as a facilitator, as a diplomat, as a uh, uh, interpreter linguist. The third is a man who went by the name of Doman. He saw the reliance of the Dutch on slaves and on Chinese labor. And when he came back to the Cape, he came back with a great understanding of the vulnerabilities of the Dutch, their weaknesses. And it was under Doman that the Khoi Wars of Resistance were led. These people, for me, they are the three diplomats of our early history. Tot ongeveer 1870 jaar was Afrikaans altijd een kombeis taal, een hotnots taal, een taal wat niemand eigenlijk ernst genomen had. Afrikaans was die taal van die bediendes, van die lare klasse en sovoort. Nederlands was die taal van aspiratie, maar van 1875 af, in die genootskap van rechte Afrikaners, omdat hulle die Bijbel en die christelijke geloof onder andere Afrikaans spreken, die zogenaamde bruines, wou verspreid. Het hulle toe begin om Afrikaans te standaardiseer. Al die woorde wat van Malays of Khoi of wat ook al afkomstig was, met een paar uitzonders natuurlijk, die woorde is uit die lexicon uit weggelaat. As jy nou na Afrikaanse woordeboek toe gaan, jy sal nie sien, jy sal sien dankie, en dan sal jy verself wat dit beteken, maar jy gaan nie sien dramakasie, is een synoniem nie. Jy sien, so daar is die soort dinge wat my verander. The words that I did find in the dictionary were very unexpected. I and Aina are Khoisan words, while Baiki and Baya have their roots in the Malay community, and the list goes on. These words are spoken every day and found everywhere, but their origins remain very much hidden. We have all the great stories, you see. The content is, 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 is deep, so we feel like it's here as it was. Die bakke water geword het, you know, en ons weet die mens is honger daarvoor, so ons voel, ons voel een beetje zwaar op die moment. So kan nou, ons draai mekaar sy struggles, dier die proces, en die is vir my baie belangrijk. Daar, daar is kwaar, die is kwaar. We wanted to create a show that told the mostly unknown history of the language. We didn't have a script, but rather lots of questions and ideas which we brought to the workshop, along with a whole lot of history. After a great and productive week, we were ready to present our work to the board of the theatre. At least, we thought we were ready. But actually, we were worried. Something was missing. We just didn't know what it was yet. Little did we know, the missing piece in the puzzle would be a young Cape Flats crooner who had his roots firmly planted in the Cape Malay traditions of Guma, the Cape Minstrels, and the Malay choirs. I began to dance, 
En ik bouw drie oud, vier oud. Dus ik ben kan wel komen en grijp mijn ankel mee voor mijn nek. Zit hem op je steeds. Zo lekker. Ik heb het voorgelopen ook dramaatje, waar ik voor, waar ik voor ik klopte, voor about vijf jaar ook van. Hier, als je wat achter je oud af, daar had ik ook gewonnen een paar first prize, third prize, second prize. Ja, vanavond ik hier mijn leek waar is het zo in dat ik hier zo bij school kom. Dus ik is diep en eigen goed is klopt in nacht hier. Ik heb die opgegroeid. Ik heb ik ze niet gezien en die was een spookkoeljaar geweest. En dan zie je elke aan 2 o'clock, 3 o'clock, dan kan ze weer een kopje thee gaan maken. Als ze weer op je stoep, dan moet ze wel kunnen uit alles lekker gezegd. Maar hij is wel aan een lekker spa en zo. Op de volgende zijn mijn vrienden. Prachtig, wat bang ze? Nee, nee, ik zie. Drink een koffie hier bij mij. Wat kan je? Nee, als je weet, ze 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 ik zit in de koffie. Dus kijk maar. Dat is lekker tegen je. Ik was moest een documentary doen van een Lloyd, wat zal wel feest. En toen zien Catherine van mij aan. Maar toen zei ik klaar voor het zetje voor Blackpool en voor Kyle on board. Maar toen zien ze nog van mij daar op en toen vond zij van mij. En toen vond hij van Lloyd en Lloyd vond van mij en ze kreeg nog van mij vond en toen vond Catherine van mij. Vanaf meeting en wat even. Rijd. Ze zei Annie Move, ze zei ja, rijd vast. Kwaai. Annie Move. My very first impression of Munir was a bit uh, strange. He didn't really look at me. I thought he's a very serious guy. But then when he came to the workshop to do the audition, by the end of that afternoon, I'd seen the funnier, lighter, playful side of Munir. So, yo, this was unknown. I can do I can let a good time over. Funny Omar. This was Erin's dag, man. Erin's dag of individuals. Dat is op een ander level. Hij zat die gedanken dat ik aankom. Munir, hij kan niet die hazen is van onze reality kan hij en het is ook zo voor Anne in die opposite. You know, hij is een goede translator van onze emotions. Van zet zet ik geleerd kijk die, ze drink die, ze drink die, ze drink boeken water, ze moet niet meer eens een kopje plak die plak die. Dan heb ik geleerd van zet er ook kloon van mij. Kom maar naar me zet ik een connect met zijn stories. Ik heb bij je geleerd van Anne. Die cultuur wat ik vanaf kom of die positie waar ik op die vlakte mij bevind, is onmoedelijk voor ons om jezelf uit te leef op enige verhoog. Nou, Afrikaans wat hij tikkie van mij geskip, my stijl van die taal meer werk, is different van die ander karakters. En ek denk ek is blij dat ek nou kan ook my uitspreek, vir alles van die ander generaties wat ons hier play het. Hy bring vir ons die traditionele idee van waar vanaf ons kom, maak het meer duidelik vir ons van ons geschiedenis. Ik meen, het is niet recht dat ons dat die elders voor ons guide. Die is een moeze pot wat ons nou hier eet op die vier. En die pot het een klomp voor te kost in. So ons allemaal gaat eet uit die een pot uit. En ons is hier om te deel met die hele nasie. Om te kost eet uit die pot uit. Ik moet hij type variant van mij. My expression bij te kan sit, maak het nogal vir my volledig vol. Is het baie spuis like freedom? personal expression, we do our own writing, you know, all the pieces that was performed, we scrape ourselves. Once that selection of material has been made, finding a way to weave it all together to tell a story. Back to 
to the early uh, Muslim scholars in the Cape, the teachers who taught at the madrasas. This is where Afrikaans written with Arabic script first emerged. This was a huge surprise to me. I had no idea that the first written Afrikaans was an Arabic text. As half my family is Muslim, I found it strange that this wasn't common knowledge. A lot of people think that Arabic Afrikaans was just used for religious purposes and that we couldn't learn any social history from Arabic Afrikaans documents. This here is from Adi Duplessy, which is quite interesting. He was very much a, like a Cape Malay enthusiast and, and pushed that whole Orientalist view of Cape Malays. The explanations in this book are actually in Arabic Afrikaans. I currently have someone who's working with us now from the Afrikaans department. And before she met us, she didn't know about this either. So there you have like a mainstream Afrikaans scholar who doesn't know about this side of Afrikaans, you know. This book was given to me by a man who lived on the Cape Flats. And he still used to write in Arabic Afrikaans, but he died a month ago. I mean, he was probably the last person to use Arabic Afrikaans. The Arabic Afrikaans script is phonetic, so when you read it, like Ahmad David says, it's like an audio tape. So we have a record, a written record of how people spoke, you know, back in those days. suggested we head to Lavender Hill High to get a sense of how kids who speak Afrikaans every day feel about the language. Like a legal talisman of an official talisman, your talisman is a part of the race. It's a great in a textbook, misschien. Some people say that they are a past of Afrikaans, they are a Afrikaans, they are a Afrikaans, they are a Afrikaans. If you want to interview me, I want to ask you a question. 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 I want
Guma music is often misunderstood as joke music. In reality, it tells the stories of slavery, rebellion, and liberation. And these are the stories that Cape Town is made of. It was very inspiring to see that Guma hadn't died in Cape Town. We thought we would teach these kids a thing or two, but we were the ones who had learned a great deal. I'm scared to speak like I really do because even when I got uh, to college and stuff, you know, and I spoke like I did, I got like looks and stuff. My Afrikaans is like... <coughs> As nice as churches, you know. <laughs> <laughs> but no, I'm just a bit. No, I think I got a class camera. What English he did, he did well for us. But my English is so flat, you understand? And my 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 tone and the way I speak is so relaxed, pass man. No serious, you know, for me. You must try them. Didn't you go for like speech therapy? No, I speak here. I speak here. I speak here. What is it? She is Indian. <laughs> we inhibit ourselves from speaking because we were taught that how we speak is not good enough to yeah. be spoken and it's, and it's our parents and everyone else. So now because I'm not, I don't speak proper Afrikaans enough, I also don't speak proper English enough, it's like you really mix up men. And I really mix Afrikaans and English. Afri uh, English. English. <laughs> I also um, would like to say that in terms of the music, I mean it's the only thing I can really talk about. But um, if we can all really keep a, a, a basis of kind of African consciousness in the sound that we bring in. It's really African consciousness in many ways, so it's legalizing African sounds. So when you go to music college, you start playing kuma piano and so what is this, what kind of piano is this? No, you must play like Herbie Hancock and those people. And South African jazz or Cape jazz or African jazz is really the Afrikaans of the jazz world. <laughs> yeah, it's exactly the same thing, it's funny. It's funny. What I can do for the show, so with Kyle's and so. But actually, on my wish list is when I just talk about artists. Look at the pop series. Your favorite MC is a MC. So he's like my favorite artist. He's an artist. Ah, 
To have the healing, there must be a catharsis. To have the catharsis, we have to, to deal with the pain. The catharsis is when you actually look at the the depth of the problem, at the very worst thing of the problem, and you name it, and you look it in the eyes, and that's the only way you can solve it. Then the catharsis is like accepting the worst, and then the healing that comes from it. It's like, and the feeling you get just after accepting the worst, that's an incredibly good feeling. But you never get a catharsis until you've actually looked the devil in the eye, as it were. So for example, in South Africa, you never had a catharsis, because you had a revolutionary situation which led up to a sudden hijack and then a vote, but there was never a catharsis. And the Truth and Reconciliation Commission was an attempt to ever pretend catharsis. That's why the best theatre talks directly about real experience. Ik ben hier in de making. Zo'n so man voelt een beetje nervous en zo. So Met opa's hebben ze maar die man wat is nog voor gaan praten. En opa's is een baie gevaarlijke mannetje. Nee, nee, die is kwaai. So oor is van opa's kan bewijs, nee, oor zit daar nou oog opgestep, zie je. Mm. Ek hoop, ek hoop, hy gaan hem sien ons dat hy stepje gevat. En, uh, en ons klim nou tot by die derde stepje. Ik hoop nog niet, hey. dat is nou weer terug, een stepje terug gaan nie, weet. Gewoonlik is dit pas maar so, soos nou, dit lyk nou man step op die eerste stepje, en jy gaan nou aan die tweede stepje vang, en die derde stepje, en so aan. Maar, die state is cool, laat my sê al die toe, laat sê al die stepjes vat, hey. Ek hoop die state is cool, gaan nou verstaan, dat, uh, dat ons moet die stepjes vat, so wat, uh, hy morgen ook, hy sê die stepjes kan gebruik. Jy sê, is mos, is mos, is mos permanent stepjes wat ons vat, man. Het moet niet mobile stepjes zijn. Maar je kan niet die jonge mensen laten terugstaan. Nee, Verstaan je nog? Nee, alle moet vier vriet. Alles vier vrieters. En hoor dat die man zijn naam is Bloksem, Straal. Oh, hij is mijn woordkar en hij. Ik meen nog maar. Ja, jong. Ik wil naar Obas kunnen handelen. But Obas had other plans for us. On the day of the first show at the Baxter, Jethro was taken to jail on a charge of assault. He was trying to defend his family from an in-law who had assaulted his child. He didn't lay a charge, and instead a charge was made against him, and he was found guilty. It was like history had caught up with us. Catherine, how are you doing? Well, we've just come from Jethro. He, he says he's very, very sorry. Um, the reason he didn't get a lawyer was because he truly believed he was right and correct in what he did and he, he, he totally underestimated the kind of uh, vituperation that the magistrate would have for him. But you know, he's a, he's a lively guy and he's a survivor. The urgency is to just get Jethro out of there, I think. Was it a shocking message for Kari that uh, Jethro had to be with us for the first opening, maybe? Nobody was going to shock him and I was like, what? I'm going to try and focus. I miss his, his presence a lot. Do you think he's still alive? How do you think it's going to go tonight? I'm not going to speak to you for a while because I have to remember this number to try and get Jethro out of prison. Sad. It's difficult, but the show must go on. Ich 
Ik zie een performance van Daya en van ons allemaal. Zo. Niks, niks kracht, niks. Ons brein is aan mijn man. Want die man heeft ons voor allemaal bijgeleerd, man. Voor mij ook. Bijgeleerd. Voor niet met die kumat songs, maar aan de goed ook, man. Toen ons voor Jetro gaat wisselen, nou. Um, het ik in de gezicht dus al die mensen wat jullie kennen. Hulle gebruik saam jou, hulle was op school saam, saam, saam jits. Hulle is hier binnen. We staan en het is like... Twee guy hoort is die kamer soos, ja my bro, hy is, hy is fucking sad my bro. Ons maak het liego, ons maak het liego, ons maak het liego. Afrika op sy liego, liego, liego. Ons maak het liego. The show was a great success at the Baxter, but it still wasn't the same without Jethro. The flameskirt hip opera van die taal van die mense. Afrika op sonder excuses. Basically is as the journey van liberation. Die mense op die einde maak ons het maak, ons maak het liegen. After having spent the entire Baxter run of the show in prison, Jethro was released on bail. Legalizing Afrikaaps at the Baxter was easier than the mission we were about to do, the Klein Karoo Arts Festival. Historisch is ons wel ons geheel op die moeilijkheid te blij, man. Wees daar aan je, en ook, ook op een knieltje uit die moeilijkheid uit te hou. Ik was geen kom niet zo. Raak je daar vanavond met hem maar loop. I think that the, the, the big success will be that if, if this show, Afrikaaps, works at the Karkai and Car. I don't know. I don't know. Because I don't know who we're dealing with. So we may get there and the show is 80% sold out and everything's cooking and it's fine. But realize that what we're doing at Karkai and Car is seriously groundbreaking stuff. We're trying to change a whole fucking mentality. We don't stop working. We don't stop in Otswan. We didn't have a marketing team at the festival, and our venue was kind of out of the way. With more gusto than ever before, Jethro had the idea to hand out some flyers at the festival and get the word to the streets. 
Oh, Jij gaat u praten met broer, je gaat het uitgeven. Ja, als je mensen zal misschien vragen, vragen. Nou, vragen voor Oost, die nog wel, ik deel Oost nog wel hier, op je naam. Nou, met Oost wil op je naam, lees kom. Oost is die background, maar waar is die? Oost is die background, wat kan ze zien? Nee, ik, ik is klaar daar ook. Ja, ik kan met mijn naam. Ja, Oost, maak je zaken. Oost is een ander, die kan me zien. Oost is een ander. Hoe zat het zien, die jij niet wijpen zien? Ja, Oost ja, moet, moet contact maken wanneer. Kijk je nog! Kaga! Kaga! Kijk eens op! Kaga Nesko! Hoi Alain! Ahoi! Ik denk dat het in die vier stoffen zien, man. Hey. Heb je het de krant gelezen? Ja, ja man. Ja, klom kak nu. Gefeliciteerd, man. Kom maar, kom. Je feim is nacht. Hoi, bo. Ik ben graag zo so trots, ik wil jullie vertellen. Er was vanochtend om 9 uur een debat. Mm. Die burgerdebat. Mm. Met Lionel Adendorf. Okay. Mm. Die vroeger van die Westkap ANC was. En hij heeft gezegd voor die mens: als Afrikaans cool wil worden, dan moet die mensen naar Afrikaans gaan. Want Afrikaans geeft die Afrikaans talen make-over. Ja. Het maakt die taal cool en duidelijk. Ja, klaar, hij ja, gezegd. Ja, ja. Maar hulle het het oor ons in die debat, in die officiële debat oor die Afrikaanse taal, praat hulle nu ou Afrikaaps. Ons moet, 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 marketing, so ons moet rondloop. We were like 21st century voortrekkers. We didn't really belong here, but we came to conquer. I was curious to see how the natives would respond to us. Ik heb het ouder, ik ben de laatste boeken voor over die rekenen. Dus ze hebben het nog afschrijven gekregen. En die schrijven ook een huis. Ja, dat is wel hier, man. Alles is klaar met je. Dat is het. Dus ik kan niet een blessing geven, en ik zie je betaald voor een blessing. Nee, mijn broer, man. Dat is wel right. Serieus niet. Die man zien niet, die man zien niet voor hoe man. Die man is een b-boy, man. En is een expressionist van die Kaapse dialecten. In die Kaapse expression. Kijk, ons is aan die brand, man. Zie je? Zo komt stiek uit, dan kan je misschien van die flame cat zien. Van haar, dat is een gaan eens rook maken, zie je? Oké, nee, Lustig, rustig. Ik bedoel, wat gaan we nu? Want die dan staan op die man. It was disheartening to me that in this day and age in South Africa, people still judge you on face value without hearing what you have to say. Um, I just want to say, I have no idea what to expect when those doors open. <coughs> um, it's the first day of the festival. I don't know how exactly how many tickets have been sold, but if there are only 10 people in this audience, let it be the best experience that they've ever had. You're all exceptional, you're all beautiful. I love you all. So please have a great time <coughs> and enjoy yourselves. And um, let's open the show. Okay. 
Tak belas tekan ke Kreet terug, Jolan. Kal het kom van kooi san verstaan. Kijk hier, verstaan die san behoort aan die land. Maar die land kan niet gekoop, wat die zo hoog op leren aan. Gaat vrij die kossa en die zulu. Wie was eerst de jij die naam? Kossa en die klik zit die kooi aan hulle gegeer. Een poei min kossa, angry looking man. Elke klik in is die kossa is versprongelijk van die san. Voesman in hoop met dus gebrekt om te beweerde. Maar oor als aan die rotskuns nog stevig. Voor duizende jaren, nie is rock ook aan zo maakie. The gods must be crazy, maar die san is die vaakie. Vies jou tom daakie, Afrikaans van die kaart. Nog wat elke dag tweede nieuwe jaar gemaakt hier Niet met een party of een party Die mensen zal wel zelf terug aan die land gaan Elke zoekgenoemde ras is gemixt zo vraag Maar dat je zoekt al rijdt dus als ambel van Afrika Kom Khoisan, krijg terug jouw land Helles, kom van Khoisan, verstaan Kom Khoisan, krijg terug jouw land Helles, kom van Khoisan, verstaan Kom Khoisan, krijg terug jouw land Helles, kom van Khoisan, verstaan Ik is een kooi, een zand Stapt samen die maan met wat in mijn hand in de daan wat hier sit in die trans Mijn boog is slag kon reen maak Stories vertel boelag Toch fashionable het krale gemaakt En gedra was Multicolor universal Gegaad jy die sterre en die maan Tekens gelos op Krippe en op land Medicijne gekry Natuurlijk uit die aarde Is goed saamgelewe met verskille Maar te saam praat van hulle taal Toe geskiepe en vertaal Ja, nou is alles mix up, ja Ek is nog net so die haar uit nou Hy was gevaarlik Yo boy, bless. You know. Salute an Africa. Fantastic. I actually cried. I think it's the best thing I've ever seen. It's taught me a hell of a lot. I never realized so it's actually a very beautiful language. <laughs> Yo, to see what they say was a epiphany. Because I can't believe that I sing this. All my whole life, but no one has ever seen me. Look at this. This is what I'm going to do. I've always made excuses to make me Afrikaans. But look at this. I've always been able to speak a bit of Italian Afrikaans. But now I make no excuses. But this is how I speak. Take it or leave it. If you don't know where you're from, you know, or where the language you speak comes from. Then they are always lost for because they don't know what they're going to do before they want to do more. The message that what Africa is essentially is bigger than the show, and that needs to spread. Say as a man, as a man, what Africans prati? Say what Africans prati? I'm just amazed that you can make a work like this, and it has real. Historical consequences. I hope we will see each other again, 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 again. Your forefathers are in your blood, Stro. Danny, so, talk in your mother tongue. Because as they write do, that would be most well in the liver. Even though I didn't speak Afrikaans growing up, 
Ek is nou trots op die taal, en ek sien dit as deel van wie ek is. Al is my gesprek, a pikkie vir Dala.